Buenas noches, hermanos. Estamos muy alegres porque hoy tenemos un programa súper especial que ustedes no se pueden perder. Pero primero que nada, ¿cómo están mis amigos bueno, en yo llamados? Estoy, yo estoy súper feliz porque hoy vamos a tener una noche, como tú dijiste, especial, pero más que especial, como diría nuestro productor, hoy va a ser una noche muy atrevida. Ay, ay, ay. José, ¿qué te opinas de eso? Bueno, Sebastián, primero que todo, ese en llamados que dijiste ahí todavía como que no me gusta tanto, pero Agua también... Fiesta. Muy bien, gracias a Dios, aquí terminando los finales de la universidad, saliendo del estrés de la semana. Sí, la cara, ya vienen vacaciones. El camarógrafo es un poco bueno, bastante cara, contento eh. por todo esto y por poder estar aquí con ustedes en este programa que es muy especial, la verdad que sí. Sebastián, ¿qué nos puedes contar qué pasó esta semana? Bueno, realmente primero que nada decirle a todos nuestros televidentes que estamos en vivo en Facebook Live para que las personas que no puedan ver a través de las televisiones puedan compartir el enlace Oye, de... y si lo están viendo por Facebook Live, tienen que compartirlo, o sea, tienen que darle a compartir. A, a mí mismo. <risa> y darle like y también para responder la pregunta que más ahorita, ahorita más luego, vamos a compartir la pregunta de la noche de hoy. José, respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha pasado mira, mira. esta semana? Sabemos, sabemos que el Papa Francisco llegó hoy a Egipto. Entonces, tenemos que poder imitar esta, esta actitud del Papa, siendo un Papa de paz, a llevar paz a Egipto, para seguir orando por Egipto, para seguir orando por todo el Medio Oriente. Nosotros también tenemos que ser, de cierta manera, testimonio, sal y luz en el mundo y poder seguir a nuestro pastor. ¿Ustedes qué opinan, chicos, de eso? Exactamente, como tú dijiste, hay que ser ese instrumento de paz en todas partes. Hay que ser sal y luz en todas partes y llevar esa paz a todas las personas que lo necesitan. De verdad que, o sea, a mí me sorprende cómo el Papa Francisco, o sea, ya él está un poquito viejito y todo lo demás. <risa> 80 años. Pero él sigue como viajando por todas partes del mundo, incluso metiéndose en lugares como, por así decirlo, de difícil acceso para, para sí, a él. Y él se mete allí y sigue siendo sal, sigue siendo luz, sigue mostrando ese mensaje de amor con todos los hermanos. Pues. Y muy importante orar por él, porque si no oramos por él, al final de todo, vana es nuestra fe, porque él puede estar haciendo lo que él quiera, pero si no oramos por él, al final no somos iglesia. Y bueno, otra cosa que mencionar, muy y, importante... Y, y, que... y está relacionado con el Papa que también, ¿no? Claro, exacto. <risa> no, exactamente. Algo, otra actividad que está muy relacionada con el Papa y está muy relacionada con Panamá es el hecho de que el 13 de mayo tenemos la gran vigilia para recibir la, cu la cruz peregrina aquí en Panamá. Invitamos a todos los jóvenes a que se preparen de este super evento que vamos a, que vamos a estar por allá, los de Llamas de Esperanza y es muy importante que como panameños desde ya nos preparemos a vivir esta, jo esta jornada en Panamá. Sí, recordemos que la Cruz Peregrina fue entregada el Domingo de Ramos allá en Roma. Eh, entonces ya viene de regreso hacia acá a Panamá y es muy importante que le demos la... Eh, la recibamos con mucha fe, con mucho amor y participamos todos en esa vigilia, la verdad que sí. Exactamente, es momento que le digamos a todo el mundo esta vigilia, que todo el mundo se entere de esta vigilia para que todos podamos participar como una sola familia católica. Y bueno, hay que empezar este programa con fuerza, chicos, así que vamos a ver el primer testimonio de uno de los atrevidos de la noche. Hola, mi nombre es Joel Paz. Sinceramente, tengo 15 años ya de estar participando en el encuentro solo para atrevidos y recuerdo aquel encuentro, poner a Jesús, a Cristo Jesús, en primer lugar, atreverme a ponerlo en primer lugar. Y ese encuentro llega a mi vida en un momento en donde me sentía, y hoy lo puedo comparar con el profeta Jeremías, ¿no? que él tenía muchos miedos, y no sabía cómo expresarse, no sabía cómo acoger a ese Dios en su vida. Y poco a poco Dios le va dando esas palabras, esas fuerzas, como nos lo recordaba el encuentro de Chitré anterior, colocar las palabras de Dios en mi boca. Y a pesar, y a medida que el encuentro fue avanzando, el Señor iba dándome más seguridad en mi vida. Recuerdo pues, que cuando llegué al encuentro del Solo para Trevío, era muy tímido, no conversaba con nadie. Y 15 años después puedo comparar y puedo experimentar la verdadera amistad, la verdadera hermandad del camino de Dios. Cristo Jesús, en el encuentro Solo para Trevíos, ha hecho un giro de 180 grados en mi vida. Lo sabe mi familia, lo pueden decir mis, mis hermanos de comunidad, 
mi parroquia y toda la provincia. Estoy muy agradecido con Dios por darme esa oportunidad, por sacarme del pecado, por sacarme de situaciones muy difíciles que experimento, que experimentaba en el mundo y colocarme aquí en la parroquia Inmaculada Concepción de la Chorrera en este encuentro juvenil. Exhorto a todos aquellos jóvenes que en este momento me están observando que no tengan miedo, que no tengan miedo de dejarlo todo y de seguir a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, seguir a Cristo Jesús vale la pena. Él lo da todo, totalmente. Termino con este mensaje, que fue el primer mensaje que Cristo Jesús me brindó en un encuentro. Atrévete a poner a Jesús en primer lugar. Lugar. Ya hemos escuchado el primer testimonio de la noche, así que estén pendientes porque aún tenemos muchos testimonios más que todos estos atrevidos tienen en la noche de hoy que queremos escuchar. Estamos muy deseosos de ver qué es lo más atrevido que ellos han hecho por Jesús. Y esa es la pregunta de la noche de hoy. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por Jesús? Puedes contestarla en nuestro Facebook Live o también en nuestra cuenta de Instagram en el video que hemos subido hace apenas unos minutos. Subimos un video con la pregunta de la noche. En los comentarios pueden responder la pregunta y la estaremos leyendo aquí en vivo. José, ¿ya tú respondiste la pregunta? Eh, bueno, yo todavía no la he respondido. <risa> Creo que me voy a quedar hasta el final del programa para responderla. Pero no de verdad que es una, una pregunta bastante interesante, Verónica. Y, y más que todo, como que llama a la retrospectiva y ver cuánto he entregado por Jesús que lo ha hecho, que ha entregado todo por mí. Pues. Entonces, Sebastián, vamos a empezar como a adentrarnos en el tema de la noche de hoy, que vamos a centrarnos como en el encuentro solo para atrevidos. Y yo sé que quizás hay muchas personas que quizás no le hayan escuchado, quizás sí. Entonces, por esto, ahorita vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia de este encuentro. Bueno, me parece súper bien. Eh, yo, yo personalmente quiero aprender mucho de este encuentro porque Dios primero vamos a estar por allá los días. María. 5, 6 y 7 de mayo. Gracias, gracias. Bueno, eh, bienvenida María. Muchas gracias, gracias por, por participar de Día Más Esperanza. Gracias por y, la invitación también. <risa> bendito sea Dios. Si nos puedes hablar un poquito de la historia, de cómo surgió este encuentro solo para atrevidos. Bueno, el solo para atrevidos ya tiene 15 años, como lo dijimos la semana pasada, y es como nuestro, nuestro 15 años ya. Y bueno, todo comenzó en el 2001 exactamente cuando se hizo un, una noche de alabanza en La Chorrera por, eh, que fue titulada Enciendo una Vela, ya que esto estaba lo de las Torres Gemelas y mm. queríamos hacer mucha oración Qué por esto. Entonces fue tanto éxito que fueron alrededor de 300 jóvenes, fue todo bastante bonito, que se decidió al año siguiente hacer algo igual, parecido, pero se dijo que quería ser más grande porque... En Chorrera se necesitaba algo como de Jesús, algo que, que los jóvenes participaran, porque siempre se tiene el mito de que la iglesia es para las personas adultas, para las personas viejitas, como se dice, claro que pero sí. que los jóvenes también pudiéramos participar. Y entonces en el 2002 fue cuando se hizo el primer solo para atrevidos, que bueno, pues fue nuestro primer año como tal. Wow, y ya llevan 15 años, qué bendición. 15 años, 15 bendición. hermosos años, la verdad. <risa> ya van a, vamos a celebrar el 15 años de solo para atrevidos. Correcto, todo, todo. Tirando bomba y pena para Jesus cierto. Christ. Correcto. Muy bien, excelente. ¿Y cómo, cómo fue ese inicio? Pues, o sea, ustedes luego de terminar la noche de alabanza sintieron como esa inspiración para hacer como un encuentro, pero no sé si al inicio pensaban como hacerlo todos los años o si solamente era por ese año, no sé bueno. si... La idea, bueno, solo fue como, todo fue como prueba, poquito, poquito, poquito porque poquito. la verdad... Ensayo de error. Exactamente, igual todos los años hay errores, todos los claro. años se mejora, todos los años se cambia cosas. Realmente todo como es para Cristo y como vamos creciendo, esto, todas las cosas, todos los años son ensayo y error, porque siempre estamos en una mejora continua. No podemos quedarnos en lo mismo, porque no somos los mismos jóvenes de hace 15 años atrás. Y bueno, pues todo fue ensayo y error y aún seguimos mejorando cada vez para Cristo. Bueno, y yo sé que ahí en tu suéter tienes eh, el Solo para Atrevidos. Solo para Atrevidos. Y también en la pantalla podemos ver el logo, el logo. de Solo para Atrevidos. Si me puedes explicar un poquito de qué se trata este logo de, del encuentro. Bueno, si pueden ver el, el chico acá que ven por ahí, es, es, se llama Benitín. Es nuestro logo oficial. Benitín. Benitín. Suena curioso. Es bien, bien curiosa la historia, pues. Representa a los jóvenes que pues como siempre llevamos poca carga, siempre los jóvenes van con mochilas, cortas, con, su, con sus cosas. Pues. Si pueden ver la mochilita que tiene allí, 
es como para que nosotros vayamos a evangelizar al mundo. Eh, no sé si se logra ver por ahí una palomita arriba de él. Esa palomita es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía para evangelizar dentro del mundo como wow. jóvenes cristianos. Y bueno, Benitín, esto, su nombre como tal no fue desde el inicio. Sí se utilizó el logo desde el inicio, pero eh, él vino ya después de varios años cuando se creó una pastoral de juvenil dentro de la parroquia que se llamaba Ora et Labora, que es una de las frases mm. de San Benito. San Benito, claro. Y entonces fue como un hijo de San Benito, Benitín. Ah, ah mira tú, <risa> eh, curioso. Y es que, pero ¿por qué no llamamos Josécito o Sebastiancito? Pero <risa> Benitín, ya, 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 está bueno, está bueno. Claro sí. me, me gusta, me gusta. Y bueno... Eh, Hablando un poquito más de, de, de la historia, uh -huh. yo sí una pregunta que me surge, si en algún momento les ha pasado eh, la situación que dicen, y sabes que ya no puede haber más solo para tres hijos, es decir, uh -huh. esto ya lo tenemos que terminar aquí porque ya no podemos continuar. Bueno, curiosamente, en el 2006, 2007, no puedo decirte exactamente 2006, 2007, hubo un paro de profesores en La Chorrera que se vio que ya no iba a haber solo para atrevidos, ya no vamos a poder estar porque nuestro principal son los jóvenes de Chorrera claro. y fue como que guau, wow, ¿qué vamos a hacer? Y lastimosamente no se pudo hacer un solo para atrevidos como tal los tres días, pero sí se hizo una noche de alabanza que fue en el colegio, eh, un colegio muy popular en Chorrera, Pedro Pablo Sánchez, que se hizo una noche de alabanza. Mm. No fue como tal tres días, pero como para no perder claro, para la costumbre la, de la, la línea, es perfecto. Exactamente, porque no había que desaprovechar, claro. que perder un año sin que los jóvenes tuvieran dónde ir a parquear. Wow. Pero bueno, <risa> bendito sea Dios, sí o okay, qué, José, que, sí. que al final se ha podido continuar todo esto. Sí, de verdad que sí, me parece muy interesante que a pesar de las dificultades como que han ido surgiendo, han podido seguir eh, manteniendo esta iniciativa. Pues, y más que todo... O sea, regresando como a los orígenes, qué, qué bonito que, o sea, aunque no pudieron ser los tres días, Exacto. pudieron hacer una noche de alabanza, igual que, bueno, lo que inició la, la, esta Solo para Atrevidos. Correcto. Y Verónica nos va a estar ir hablando sobre un poco de lo que es la historia de Solo para Atrevidos, ¿verdad, Vero? Así es, José, y bueno, aquí me encuentro con Anaís. Y qué curioso que Anaís ha estado en todos los Solo para Atrevidos, así que aquí <risa> tiene para echar bastante, bastante historia. Anaís, yo quiero saber cuál para ti ha sido ese Solo para para Atrevidos, ¿qué te marcó? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos, hermanos. Pues, el solo para Atrevidos, yo ponerme a recordar un solo para Atrevidos, pues, es pensar en muchas anécdotas, muchas experiencias, muchas vivencias que me llegan y que me dan hasta ganas de, de llorar y regresar ese tiempo atrás. Pero puedo recordar, eh, como coordinadora de, de la Comisión de Apertura, un solo para Atrevidos que fue en donde hicimos un testimonio que era de mi vida de lo que había pasado en mi adolescencia. Entonces, fue crear y actuar esa obra, hacer todo un sketch en cuanto a lo que había sido mi vida. Ese fue, creo que en el año 2009, 2008, en donde el lema fue Jesús, te necesito. Y bueno, realmente yo pude ahí pues mostrar de que si en, en mi adolescencia, con todo lo que había pasado, pues era aceptar verdaderamente que, si yo, que yo sin Jesús o sea, realmente no podía hacer nada, pues solamente como con 16 años, 15 años tenía en ese entonces. Entonces creo que ese fue uno de los solos para atrevidos que por lo menos en mi caso, ya que pude mostrar una parte de mi vida, fue uno de los más interesantes o más, o más significantes para mí. Oye, y qué bonito que te haya tocado con ese lema tan lindo que es. Así es. Jesús te necesito, ¿no? Jesús te necesito. Jesús te necesito, hasta que se me erizó la piel cuando lo dijiste, wow, realmente me impresionó, porque yo creo que es un testimonio que todos tenemos, que llegamos a un punto en que decimos Jesús te necesito y que sin ti no puedo nada. Exactamente. Y háblame un poquito de la importancia, qué comisiones hay y qué importante tiene como que haya estas comisiones. Bueno, hay infinidades de, de comisiones de equipos de trabajo. Tenemos la comisión de, de empezar desde antes, la comisión de publicidad, la comisión de inscripción, la comisión de orden, comisión de ventas, comisión de apertura, hasta de enfermería hay, por si hay que presentar algo, eh, comisión de orden, liturgia. Pero bueno, una de las más, me preguntaste si la más... No, yo siento que todas son importantes, claro. pero es como decir eso, que todas las comisiones son necesarias, porque quizás para que una funcione, claro, se tiene que hacer otra. La, la, la ayuda de la otra. ¿no? Al final es un trabajo en conjunto y que, donde todos nos apoyamos, pues. Quizás yo soy parte de una comisión, pero si otra comisión Exacto. necesita apoyo, pues ahí se apoyamos y todos trabajamos en todo. No, y más adelante vamos a estar conociendo cada una de estas comisiones, así que ustedes se tienen que quedar aquí con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook Live, FTV05 y en Instagram, arroba. Llamas de Esperanza. Nos vamos con el Ministerio de Música de Solo para Atrevidos. Prepárense porque vienen con mucho estos chicos.
García, tengo 24 años, actualmente pertenezco a la Comisión de Enfermería y este es mi quinceavo encuentro juvenil solo para atrevidos. Al preguntarme eh, cómo el solo para atrevidos ha impactado mi vida o de qué manera ha hecho un cambio en mí, pues se me vienen muchas ideas a la cabeza, re, muchos recuerdos, muchas, muchas experiencias y muchas anécdotas. Recordarles que mi primer encuentro fue cuando yo tenía nueve años y de ahí pues eh, mi testimonio inicia o mi cambio en sí inicia al año siguiente, en el 2003, convocarme para participar en el, la comisión de apertura como bailarina, como actriz a mis 10 años. Eh, de ahí inició toda mi odisea y todo mi camino en el solo para atrevidos, participando por cuatro años seguidos en una comisión de apertura, siendo una niña en un encuentro juvenil. Lo más importante para mí que ha impactado y que realmente eh, queda en mis años al hablar de solo para atrevidos o recordar solo para atrevidos, pues es cómo a mí se me dio la oportunidad de coordinar al año siguiente, casi cuatro años después, en el 2007, por primera vez, la comisión de apertura, yo siendo la coordinadora de la comisión a solo 14 años. Eso para mí cambió mi vida totalmente porque yo tenía que realmente aceptar y creerme el lema, esto es solo para atrevidos. Y de ahí me convertí en una atrevida más. De ahí de no he dejado de ser una atrevida en lo que es seguir a Cristo en toda mi vida. Eso marcó tanto mi vida que cada paso de ahora en adelante, de, de después de ahí que yo, que yo he tenido que seguir o decisión que tomar, no dejo de pensar de que a mis 14 años cuando esa niña le dieron, tú tienes que realizar la comisión de apertura. Eh, solo puedo decir de que realmente la El Solo para Atrevidos ha sido eh, la mejor etapa de mi juventud, fue lo mejor de mi adolescencia. Sentir que Dios ha hablado en mí para crear las ideas en lo que tiene que hacer la Comisión de Apertura fue algo que yo no cambio por nada y que realmente fue una experiencia que no tiene palabras de cómo explicar, cómo sentir que Jesús realmente eh, hablaba de su voluntad en mí para, para que yo pudiera plasmar o tratar de hacer lo que Él quería que sucediera en la Comisión de Apertura. Y bueno, chicos, solo puedo decir, amigos, hermanos, pues que, que realmente los invito a que formen parte del de club del de grupo, de la hermandad, de lo que es solo para atrevidos, para que se conviertan en atrevidos como mi persona y que realmente Dios haga buenos cambios en su vida, ya que esto es solamente, como dice el lema, solo para atrevidos y sabrás que eh, podrá cambiar tu vida totalmente en todos los sentidos y no me arrepiento de nada de lo que puedo vivir en el solo para atrevidos. Oye, y mira qué lindo que podemos ver estos testimonios que nos cuentan. Anaís hace poquito nos habló de un testimonio y ahora tiene otro totalmente diferente. Así que son estas experiencias que a través de los años ella puede contar un, un testimonio diferente por cada solo para atrevidos. Vamos a leer algunos de los comentarios que ya han respondido la pregunta en las redes sociales. Tenemos que Melissa nos dice, lo más atrevido fue irme 12 días para un retiro. Fue difícil a horas de mi casa, pero lo logré. Estuve casi sin comunicación, ayunando y rezando. Pero lo más bonito fue que ahí Dios mostró su gloria y viví una de las mejores experiencias de mi vida. Hashtag en llamas. Muchas gracias, sí. Melissa, por tu a, aporte a la noche de hoy. Realmente que eso es muy atrevido. Irte 12 días de retiro sin comunicación. Realmente, realmente que fuiste una atrevida. Ahora vamos a leer el de Esther, que dice, lo más atrevido que sigo haciendo es alejarme cada año por seis días para carnavales a un retiro espiritual de Ciruelo DPC. Hashtag lo mejor que es que hecho, hashtag Ciruelo 17. Oye, ese retiro realmente en Ciruelo, de verdad, de verdad que es uno de los mejores retiros que yo he vivido en mi vida. Así que un saludo para todos los chicos allá de PC de retiro eh, en Ciruelo. Mientras nos vamos con José, a ver José, ¿qué tú tienes allá? Gracias, Vero. Aquí estamos para conocer un poco más sobre el Encuentro Solo para Atrevidos desde este año 2017. Y me encuentro con Janet, que es parte de la Comisión de Logística. Pero antes como de empezar a hablar de qué es lo que hace su comisión y todo esto, yo quiero saber cuál es el lema y cómo hacen para escoger este lema. Bueno, el lema que nos va a acompañar este año es Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y nosotros para escoger este lema nos reunimos un día eh, varios de los chicos que, que forman el evento proponen ideas, nosotros como comisión de logística escogemos tres de las más votadas y de ahí se las proponemos al padre, que es el padre Jorge Rivera, que viene siendo nuestro asesor espiritual. El lema de este año es... Ok, pues, a ver, a, parece que tuvimos como un problema con el micrófono. Eh, no te preocupes si nos puedes explicar nuevamente ya que tienes el micrófono en mano. Janet, gracias. Y disculpa. Ah, tranquilo. El lema de este año es, aquí estoy, señor, envíame a mí. 
para nosotros escoger este lema nos reunimos un día todos los chicos que somos parte del equipo de trabajo, proponemos varias ideas y de allí se la presentamos a nuestro asesor. De allí él escoge la que más le gusta. El lema de este año fue escogido en base a la cita bíblica Isaías capítulo 6 versículo 8 que este año lo queremos enfocar a las vocaciones, que ella como el joven eh, sabe que tiene un lugar en la iglesia, que Dios nos acepta tal como somos, pero que también aceptemos esa vocación a la cual estamos llamados. Oh, oh, me encanta, realmente me encanta porque a veces uno no, no piensa eso. Yo, yo veo el, el, el lema y yo dije, bueno, aquí estoy, bueno, envíeme a, a servir, a... A, yo no sé, a predicar o a misionar, pero ya con respecto del tema de las vocaciones está excelente, realmente Exacto. bendito sea Dios, bendito sea el Espíritu Santo que, que pudo inspirar este lema en, en ustedes chicos y que realmente muchas personas de jóvenes como nosotros estamos en ese discernimiento de vocaciones y el hecho de que este encuentro eh, nos pueda apoyar para ese discernimiento es lo máximo, así que realmente felicidades, felicidades Espíritu Santo, muy bien trabajo. Y, Ah, ya hablándote un poquito de logística, si me puedes explicar un poquito qué es lo que hace el comité de logística, ya como tú como coordinadora, ¿cuál es tu, podemos decir así, tu meta principal? Eh, bueno, yo no soy la coordinadora y la comisión de logística lo que se encarga es de que tenemos que velar que todas las comisiones cumplan sus funciones, porque para nosotros esto es sumamente importante porque necesitamos que todas las comisiones cumplan sus funciones para nosotros así cumplir nuestro objetivo final, que es de que buscar que más jóvenes conozcan a Dios de una manera diferente. Eh, otro de lo que también tenemos que ver es como de estar pendiente de los predicadores, de todos los detalles que, se, que nos pide el encuentro, ejemplo desde lo que viene la... El, cuando van a armar la tarima, el escenario y todo eso, de los más mínimos detalles, tenemos que estar pendientes. Ah, bueno, tú, bendito sea Dios. Bueno, o sea. yo también quería saber dos cositas. Una se me acaba de ocurrir así, el encuentro se realiza en un colegio, ¿verdad? Exacto. ¿Y eso desde siempre lo han realizado así o cómo lo consiguen? Y dos, ¿cuáles son los predicadores invitados para este encuentro? Bueno, el, el encuentro inició en la, parroquia. en la parroquia, entonces ya de ahí a medida que fue creciendo nos vimos la necesidad que la parroquia era, eh, no era suficiente el espacio, entonces de, de allí nos fuimos al colegio. Este año se va a realizar en el IPT de La Chorrera. Okay. Eh, casi por la mayoría siempre se ha realizado, en su gran mayoría siempre se ha realizado allí. Eh, y los predicadores que nos van a acompañar este año va a ser Ariel López, el hermano Teófilo y Homero Taylor del Grupo Distinto. Oh, wow. Muy bien, muy bien. Eh, eso, yo ya estoy listo para vivir solo para atrevidos. Estoy emocionado porque realmente con esto del lema, con esto de los predicadores, ya sabemos que, que tenemos que vivir este encuentro porque es solo para atrevidos. Así que si ustedes son unos atrevidos para Cristo, no se pueden perder este gran encuentro. Y bueno, vamos a, a ver qué nos tiene por allá. Vero, Vero, adelante. Oye, Sebas, muchas gracias. Y como tú dijiste, realmente el Espíritu Santo hizo muy bien su trabajo con el lema de este año. Yo creo que con todos los lemas, el Espíritu Santo nunca se equivoca, pero este año realmente que acertó con algo que necesitan muchos los jóvenes, que es ese discernimiento vocacional. Entonces, mientras vamos a leer un comentario más que tenemos en la red social, que dice el Elías, lo más atrevido que he hecho por Jesús es hacer un encuentro juvenil junto a Jesús Eucaristía en mi colegio, Instituto América. Fue difícil porque el colegio nos cambió la fecha tres veces y ya tuvimos que mantenernos y luchar para que no la movieran. Y al final cumplí mi objetivo, cambiar la vida de al menos un joven. Aaron, y yo creo que esto es algo muy importante lo que dice Elías, porque él a pesar de todo esto que hizo, al único que le importaba era cambiar aunque sea a un joven y eso le bastaba, exactamente. Entonces, sí. Aaron, cuéntanos un poquito, yo sé que tú eres de la Comisión de Liturgia, de cuéntanos historia, un exacto. poquito qué hace la Comisión de Liturgia. Eh, buenas noches ante todo, eh, bendiciones totales a todos los jóvenes que nos están sintonizando, en sinto están en sintonía en estos momentos. Bueno, la Comisión de Liturgia se encarga específicamente de esa parte de oración, esa parte espiritual, esa parte más importante que tiene el encuentro juvenil, que son principalmente las eucaristías, los momentos de oración, la hora santa, que es lo más importante en el encuentro y donde el joven tiene ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Eh, bueno, nos encargamos primeramente 
eh, de antes del encuentro tras bastidores, preparar el monumento para el Santísimo, un lugar especial donde los jóvenes van a orar con Jesús de Eucaristía. Ah, entonces ustedes son los encargados de hacer todas esas decoraciones que a veces vemos en los santísimos cuando vamos a los momentos ahora. Sí, exacto. Y tú, ¿qué son los que se encargan como de poner todos los detallitos? Eh, pues, sí, ah, mira es. que eso no lo sabía. Sí, sí, sí. También nos encargamos de conseguir, de invitar los sacerdotes de la vicaría para que vayan a confesar a los jóvenes. Uh -huh. eh, sabemos de que muchos jóvenes van con muchas cargas y van allá a confesar, a buscar el sacramento de la reconciliación y estar así libres de ese pecado que los ataba, que venían al o sea, encuentro. Que estén listos para el encuentro. Epa, sí, Oye, es. Mira, Aaron, muchas gracias porque realmente yo muchas veces voy a los <coughs> encuentros y realmente, como tú dijiste, liturgia es algo como tras bastidores y ahora que me lo cuentas, pues, me doy cuenta de la importancia que tiene esta comisión de liturgia, todo lo que hace de conseguir los sacerdotes, de tener todo lindo en el Santísimo y como tú dijiste, pues, es una comisión tras bastidores que, que tenemos que ver esa importancia y realmente poner en oración a todos los chicos que forman parte de esta comisión. Así que vamos a estar orando por cada uno de ustedes para que estén listos para ese solo para atrevidos de este año que tú me estás comentando el lema, la importancia que tiene, pues aquí estoy, Señor, envíame. ¿Cómo tú Así te es. sientes con ese lema? Bueno, la verdad que es una, una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, es un lema que, que yo en lo personal eh, lo he leído de mucho tiempo atrás eh, cuando se dijo que era ese lema y la verdad es un lema muy vocacional. También lo puse así yo personalmente como un lema bastante atrevido porque <risa> si ves en la lectura Isaías lo dice como una respuesta así, aquí estoy Señor, aquí estoy yo, envíame. Fue un atrevido, eh, fue un atrevido <risa> o sea, y, y el profeta Isaías mostró esa valentía, esa valentía de seguir al Señor, de darle ese sí al Señor y pues en lo personal me identifico mucho con esa, con esa, con esa frase porque es un lema que, que en lo personal a mí me está ayudando últimamente a darle ese sí al Señor, a no dudar, a no estar en la duda, sino de decirle un sí firme al Señor Jesús. Yo creo que sobre todo cuando han estado como en esta preparación del encuentro, si en algún momento sintieron como que Chiso, ya no puedo más, se sí. acuerdan del lema y es aquí estoy Señor, envíame al final de todo, Exacto. que se haga lo que tú quieras, ¿no? Amén, así Bueno, muchas es. gracias Aaron por Nada, toda esta información que nos has dado sobre la comisión de liturgia y ahora nos vamos con el coro. ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Barahona, eh, soy un joven atrevido, eh, tengo muchos años asistiendo al encuentro solo para atrevidos. Eh, por medio de, de esto qu quería invitarlos a todos los jóvenes de Panamá, a todos los jóvenes que me estén viendo en este momento, a que se atrevan, como dice nuestro encuentro, a vivir una experiencia con Cristo. ¿Cómo... cómo ¿Cómo el solo para atrevidos pudo cambiar mi vida de alguna manera? Y me pregunto esto en mi cabeza y me da vuelta y pienso y me respondo a mí mismo. ¿Y cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo un encuentro como este no cambiaría mi vida si realmente las cosas que viví antes de ir al encuentro y las cosas que, que he vivido durante este encuentro o durante los años que se hacen en el encuentro me llevan simple y sencillamente a entregar mi vida a Dios de alguna manera extraordinaria? Antes del encuentro, pues... <coughs> 
llevaba una vida normal, y me robo las palabras del padre Pablo, del encuentro de Chitré también, eh, una vida normal. Luego de, de, de que me tengo que comprometer con, con este encuentro, pues ya todo empieza a ser diferente, ya no es algo normal, ya, <coughs> ya ahora me toca alabar a Dios de otra manera. Eh, pues ahora pertenezco a las comisiones del encuentro, he participado en muchas de ellas y me llevo la gran satisfacción de saber de que ahora no soy del chico que iba allá y escuchaba a los demás hablándome, al chico que me regañaba, a los que se paraban allá en la tarima y me decían, hey, ¿sabes qué? Anímate, Dios te ama. No, ahora tengo que ser yo el que le hablo a este muchacho y le diga, hey, anímate, Dios te ama. Hey, vamos, vamos, levántate, vamos, sigue. Y es una experiencia extraordinaria y es algo tan grande el saber que ahora... Como dice el encuentro, el lema de este año, me toca decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí, pues. Me ha tocado decirle al Señor, aquí estoy, y ahora trabajar para Él por este encuentro. Este encuentro vale la pena. Vale la pena vivir, vale la pena venir y animarse, vale la pena venir a saltar, venir a alabar a Cristo, venir a gozar, ya que lo que hagan allí lo van a hacer contentos, yo les aseguro. Yo les aseguro definitivamente que yo nunca pensé que podía estar enfrente de una cámara hablándole a otros muchachos de Dios, pero yo les puedo asegurar desde mi testimonio de vida de que esto vale la pena. Vale la pena vivir y vale la pena decir que somos jóvenes atrevidos, pero atrevidos en el amor de Dios. Chicos, Antonio les hizo una promesa en su testimonio que no se van a arrepentir de ir al encuentro solo para atrevidos. Así que ya saben, chicos, tienen que ir y Antonio les asegura que no se van a arrepentir de haber ido. Mientras, recuerden que pueden ver el programa en Facebook Live en FTV05 o comentarnos en el Instagram la pregunta de la noche, arroba llamas de esperanza. Hay algunos saludos en el Facebook de FTV, así que vamos a ver qué dice. Dice José Chacho Samaniego, saludos desde Coclecito. Así que saludos para ti, mil gracias por estar pendiente del programa y Osma Murillo también nos está mandando saludos, saludos desde la Pastoral Juvenil, la red de GPC, saludos a todos los chicos de GPC que han compartido muchas experiencias con nosotros, muchos saludos para ustedes, gracias Osma por estar en sintonía. José, nos vamos contigo. Gracias Vero y aquí vamos a seguir conociendo un poco más sobre las distintas comisiones y aquí me encuentro nuevamente con Anaís. Ella es de la Comisión de Apertura porque la Comisión de Apertura se encarga de dar como el primer sabor de boca y sabemos que muchas veces la primera impresión cuenta y cuenta mucho. Así que, Anaís, cuéntame cómo se han preparado ustedes para esta Comisión de Apertura el viernes. ¿Qué es, ¿Cómo se han preparado para este día? Ok, bueno, primero que todo, pues mencionar que este año no es la Comisión de Apertura, la coordinadora es Lisset Tordes, mi amiga, mi hermana del alma, pero lastimosamente no pudo venir, así que vamos a representar... Eh, grandemente esta comisión, ya que yo, yo la lidericé por muchos años, casi mucho tiempo. Entonces, sí, es importante. es importante. Entonces, bueno, este año la Comisión de Apertura viene con la historia de tres santos, que no podemos decir quiénes son, pero está muy interesante, la verdad, los, los santos que, que escogimos que tienen que ver con el tema de aquí estoy señor, ¿no? de, 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 de la apuesta de, de, de ese sí, ¿no? Entonces, eh, más que nada, pues, la Comisión de Apertura se encarga, como tú dijiste, de la boca, de incentivar al joven que se prepara junto con el lema para que el joven viva una experiencia de, de bienvenida como antes de escuchar los temas, antes de escuchar las predicaciones, el momento de oración. Es como vivir el encuentro, pero en, una, en un momento eh, viéndolo, con dramas, con coreografías, con lo que se interprete. Y la verdad es que es bien chévere. Que... Bueno, y entonces, yo sé que no nos puedes revelar ¿Qué exactamente vamos a tener en esta apertura? Pero si nos puedes decir como un poquito... Sebastián, no puedo decirte ah, muchas no, cosas. Pero por favor, o sea, es sorpresa. ¿Qué hicieron el los año chicos, pasado? Los chicos, los atrevidos, para... quieren saber. Esos chicos que todavía están diciendo que sí, no. Es que, pero si sé que bueno, van a Bueno, se van a, a presentar, entrar, puedo buena, decir poder. algo. Se van okay, a presentar gracias. dos grupos católicos, ¿no? Bien okay. Tupiris Nike, que <ríe> bailan súper <ríe> bien. Porque la parte de, de, de la apertura importante es la parte de, de la danza, ¿no? Okay. Del baile, de mostrar tu talento a Dios, de servir. Claro. Entonces, uno de los grupos se llama Mercy Crew y el otro se llama Holy Trinity. Ok. okay. <risa> Son dos grupos de bailes católicos. <risa> bilingüe. Entonces, sí, súper bilingüe. No, yo, ¿no? Pero la verdad que es bien chévere. Eh, los dos grupos lo van a dar todo este año en la tarima, así que los, los exhorto a que lo puedan ver. Eso es lo importante, darlo todo para Jesús o no. Claro, Jorge. Definitivamente, totalmente. y al final... 
es como una manera diferente de alabar a Dios, ¿no? No claro. solamente a través de la predicación, no solamente a través de la oración, el canto, sino del baile, de las claro. dramatizaciones. Y este es como otro medio también para acercarnos más a Jesús. Sí. Así mismo es. Y bueno, ¿sabes que Ana, ahí estamos viendo ahorita mismo en pantalla eh, imágenes de la apertura del, del 2015. Año pasado, sí. Ajá, 2015. Anterior. Miren, entonces, no sé, yo Ahí pienso que... Ahí por lo que... menos se, se trabajó un testimonio de otra chica, esa señora era la coordinadora del encuentro, wow, pero y eh, se trabajó con el testimonio de vida de ella. Me ¿sabes? sorprende como la preparación y, y todos esos detalles que hacen para, para que, para que los, los jóvenes realmente puedan recibir este gran mensaje, así que... Sí, real, realmente para, disculpa, Sebastián, no, realmente no para preparar la apertura siempre es como de tres a seis meses anticipado, oh, incluso wow. de más. Para, porque lleva ensayos con mucho tiempo, que si hay que grabarle el remis, hay que grabarle el drama, las voces, okay. conseguir, porque a veces hasta hasta casting, José, te comento, ¿no? oh. para escoger los buenos talentos cristianos y con la participación inclusive de otras parroquias. Imagino que, que el, el Espíritu Santo como juez ahí de una Totalmente, vez. o sea, es Apertura trabaja en la hey, Espíritu Santo la está votando, hermano. Sí, no, y, y también de que es mostrar de que puedes alabar a Cristo como antes ustedes mismos mencionaron de, de otra forma, ¿no? Claro. Con tu cuerpo, con tu mente, con tu voz, o sea, que todo tu cuerpo alaba a Cristo, ¿no? Es una manera de que el joven se sienta de que, Perfecto. oye, es otra, otra forma de ser atrevido para ah, Cristo. Amén, amén. Bueno, ya lo saben, muchachos, no se pueden perder este encuentro solo para atrevidos y ya saben que estos chicos han preparado con el Espíritu Santo, con Jesús y con la Virgen María y los santos que nos estaban comentando. Y su talento. También. Y su talento. Eso es muy importante para que ustedes puedan gozar de esta entrada. Así que, bueno, Vero, ¿qué nos tienes preparado por allá? Gracias, Sebas. Me encuentro aquí con Leida, que nos va a estar hablando sobre esta comisión que de seguro ustedes no habían escuchado, pero van a ver lo importante que es. Es la comisión de escenario. Cuéntanos, Leida, ¿qué es la comisión de escenario? Eh, buenas noches. Bueno, la comisión de escenario, como así lo dice... <risa> Pues no es nada más que una comisión de diseño que realmente se relaciona con todas las demás. O sea, tiene que estar que pendiente de muchas cosas donde relaciona las otras comisiones. Eh, nos encargamos principalmente del espacio, tarima. Esa es la principal. Eh, que sea el espacio que, no, que, no sea, que sea suficiente para poner que las imágenes, podios, los expositores, movimientos, luces. O sea, son detalles importantísimos que se ven antes durante y después del evento. O sea, es una comisión que trabaja desde antes, durante y después del evento. Cuida detalles y elementos, pues como son los colores, eh, lo que es los banners. Realmente podría decir yo que es una comisión que de cierta manera evangeliza, porque es un evento de jóvenes donde tenemos que llamar la atención de ellos. Entonces, o sea, las cosas que ponemos son elementos que llaman la atención y que digan, bueno, es que el solo para trío 2017 pues tenía este lema y yo recuerdo porque me tomó una selfie así y tenía <risa> esto. Parece cómico, pero realmente es llamar la atención del joven. No, y el joven que se fija en todos los Exactamente. detalles. Exactamente, el joven se fija en los detalles, se fija en lo mínimo, colores, llamar la atención. Eh, tomamos muy en cuenta, por ejemplo, los ciclos litúrgicos para la escogencia de las flores, o sea que realmente cuidamos los mínimos detalles de las cosas realmente. Así es Leida, muchas gracias por compartirnos un poquito sobre qué es esto de la comisión de escenario, ya todos sabemos que cuando vemos las lucecitas, las flores, el cuadro, el banner, ya sabemos que todo esto es gracias a esa comisión de escenario, así que también hay que ponerla en, nuestros, en nuestras oraciones para que esos para que todos ustedes estén realmente inspirados por el Espíritu Santo al momento sí. de elegir cada una de estas cositas. ¿verdad? Muchas gracias, Leida. Y mientras, nos vamos más con mucho más con el Ministerio de Música. El pecado un día me atacó, pero yo le dije fuera. El pecado un día me atacó. Metiendo la mano, sacando la mano, metiendo... Mi nombre es...
Andrés Alex Ortega. Eh, ahorita pertenezco a la Comisión de Orden como su coordinador. Eh, mi experiencia en el solo eh, es, es tan hermosa y bonita. Ahí, ¿qué les puedo decir? Ahí salto, canto, brinco, hago de todo. Eh, me ha llegado tanto al corazón que en realidad eh, saliendo de la escuela quiero ser sacerdote al motivo que ya le había contado anteriormente al padre aquí en la parroquia y él mismo me dijo que si sí, eh, yo que iba a ser un sacerdote no sé cómo me lo dijo pero me lo dijo eh, los, los muchachos que no han venido los invito a, a este encuentro juvenil Metiendo la mano, sacando la mano, metiendo los hombros, sacando los hombros, dale la vueltita, todo tu cuerpo y alaba al Señor. Pasito para la derecha, pasito para la izquierda, un pasito para adelante, otro paso para atrás, agacha suavecito y vete levantando como lo hace el sol por la madrugada. Pasito para la derecha, pasito para la izquierda, un pasito para adelante, otro paso para atrás, agacha suavecito y vete levantando como lo hace el sol. Por la madrugada. Oye, estas canciones de verdad del ministerio que tienen a todo el mundo aquí en el estudio bailando, ¿verdad María Gabriela? Claro que a sí. A ti te encantan estas canciones. Ay, me encanta cantar, yo me las sé todas. Sí, yo veo que ustedes todos se las saben y todos están aquí bailando y de verdad, de verdad que gozando todas estas canciones. Bueno, María Aurela, tú nos vas a hablar de esta comisión de inscripción. Sí. Cuéntanos, ¿qué bueno, es la comisión de inscripción? Inscripción más que todo se encarga de llevar lo que es el control de cuántos jóvenes van, cuántos jóvenes van entrando. Y antes del encuentro nos encargamos de lo que es la preventa, que es bien importante, es sumamente importante. Trabajamos junto con publicidad para ir a las escuelas. Eh, vamos sencillamente donde nos llamen, nosotros llegamos con cintillos, los atendemos con mucho gusto, vamos y le vendemos los cintillos. Eh, inscripción también se encarga, bueno, trabajo junto con cocina para llevar lo que es lo de la comida del sábado. Mm, porque están en que decir cuántos días. van, me Claro, imagino. nosotros tenemos que llevar el control de cuántas personas van entrando más o menos y ahí para que no se queden sin comer ninguno porque Dios mío. Yo Oye. sin comida no funciono. <risa> Yo creo que, que nadie funciona sin comida, pero no tenemos comida, nos vamos como marcando y todo esto, no, no, no. Sí, pero oye, ahora que, que lo pienso, en estos días estaba viendo el Instagram de Solo para Atrevidos uh -huh. y vi que fueron como a estas escuelas a llevar los cintillos. ¿Cómo funciona esto de ir a la escuela y llevar los cintillos? Bueno, prácticamente trabajamos con los jóvenes que están en la parroquia o con quien nos quiera apoyar a vender cintillos, bienvenido sea. Eh, los cintillos están a unos 50 en preventa y a 2 dólares el día del evento. Así que, eh, con, como le comenté, que trabajamos con publicidad, nos dividimos, vamos a, a varias escuelas, ah. hacemos la publicidad en el, el acto cívico por lo general y vamos de salón en salón o ya sea en el acto cívico ahí todo el que yo quiero <risa> cintillo, <risa> quiero cintillo. Y lo van repartiendo. Ah, ah, perfecto. Muchas gracias María Gabriela por informarnos gracias. un poquito. Ya saben que si ustedes quieren cintillos pueden eh, contactarse a través de la cuenta de Instagram de Solo para Atrevidos. A ver si se las recuerdas un poquito cuál es la cuenta. Sí, Atrevidos PTY en Instagram, Facebook y también pueden llamar, no sé si podemos poner de teléfono en la parroquia, están de venta en la oficina parroquial también. Ah, ok, perfecto. Entonces muchas gracias María Gabriela. Ya saben chicos, Atrevidos PTY en Instagram. Vamos contigo, José. Eh, muy interesante ver este tema sobre las inscripciones y que logran ir a las, a las escuelas para poder dar los cintillos. Pero para poder hacer esto, solamente las personas de Chorrera no van a este evento. También van personas de otras provincias. Y para poder darle hospedaje, hay una comisión. Y aquí tenemos a Antonio, que va a estar con nosotros y nos va a explicar un poquito más sobre este tema. ¿Cierto, Antonio? Sí, José. Eh, bueno, la comisión de hospedaje eh, trabaja desde antes del encuentro. Tratamos de que todos los jóvenes que vienen... Que, se, que, que vienen de afuera, que vienen desde lejos, para formar parte de este encuentro, para vivir el encuentro, pues tengan donde quedarse, tengan donde, donde sean bien recibidos, tengan esa acogida que se, le, se merece todo cristiano, 
y más un encuentro en el que tú vas a vivir esa experiencia con Cristo. Entonces la Comisión de Hospedaje más que todo pues eh, se encarga de eso, de que los jóvenes tengan donde, donde quedarse para que en la noche podamos recuperar fuerzas para el día siguiente volver y, y darle con todo para alabar al Señor en el encuentro. Bendito sea Dios. Y yo te quería preguntar, Antonio, ¿cómo ustedes se organizan? Porque vamos a decir, eh, nos estás comentando que vienen chicos de otras provincias. ¿Cómo es la organización para buscarle estos hospedajes a estos chicos? Y me imagino que buscan un apoyo de la comunidad en, en Chorrera. ¿Cómo, ¿Cómo es esta organización? <risa> bueno, eh, para gloria de Dios, eh, Sebastián, la gente apoya mucho. Bendito sea Dios. Eh, acoge mucho a los jóvenes que vienen de afuera. E incluso eh, la, la, las escuelas, los colegios también apoyan mucho la, la iniciativa que tiene la iglesia con estos encuentros. De qué manera, de que e incluso te puedo decir que el año pasado eh, nosotros siempre proponemos que las personas pues nos ayuden, vengan y, y puedan poner un poquito de, de, de arena con sus casas, con sus hogares. El año pasado había muchos hogares disponibles, uh -huh. pero por la, la, la gracia de Dios al permitirnos de que, de que colegios del área pudieran brindar sus salones, sus baños, sus duchas, toda esta parte, no fue necesario usar las casas del área para hospedar a personas, sino que ahora no solamente las casas, pero no solamente las personas, sino que los directores de los colegios pues dicen, ¿sabes qué? Aquí están las puertas abiertas para que los jóvenes se queden aquí, para wow. que los jóvenes pues, puedan vivir ese encuentro en plenitud. Qué bien que tengan esta, esta sí. apertura para todas estas personas, eso es muy bien. Y hablando ya del tema, porque imagino que por gracia de Dios van muchas personas sí. a, al encuentro, el tema de, del orden, porque me imagino que tienen como bastantes claro. eh, chicos en el encuentro, ¿cómo hacen como para organizarse y el orden dentro del mismo encuentro? Bueno, eh, eh, dentro del encuentro hay una comisión, es la comisión de orden, la comisión de orden como tal, como la palabra lo dice, claro. eh, la comisión de orden pues se encarga de, 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 de darle la acogida dentro del, del, del gimnasio como tal, a todos los jóvenes que van llegando todas las mañanas, ¿sí? Eh, a veces hay muchos jóvenes que, que pues, por, 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 por lo que nos enseña el mundo hoy, estamos en, en el tema y queremos chatear, queremos hacer otras cosas, nos perdemos. Claro. Eh, a veces queremos irnos, algunos se quieren eh, ir a, a salir, a hacer sí. algunas otras cosas. Entonces, eh, lo que la Comisión de Orden nos ayuda dentro del encuentro es a, a mantener de que los jóvenes por lo menos puedan vivir muy en plenitud eh, eh, ese encuentro pues. qué bien. a veces sabes que para el celular y vamos, vamos, a, vamos a alabar a Dios entonces están ahí para dar ese apoyo servicio total son serviciales hasta más no poder wow, hasta bendito más sea no Dios poder. sí de verdad es muy importante sí, siempre el orden así. en todo evento pero siempre como el orden con amabilidad el orden con correcto amor, es correcto el orden de que una manera que no sea como una, una imposición sino más como una recomendación es correcto. Hey, José y me están comentando acá que tenemos una llamada buenas noches adelante buenas noches sí muy buenas noches buenas noches quién nos habla acá Sabrina Olmos qué tal Sabrina cómo te encuentras hoy bueno, aquí muy contenta y muy animada de ver, de sí. ver que los jóvenes se están atreviendo a salir adelante a la presencia del Señor y que puedan incentivar a otros jóvenes que busquen este camino. Bueno, claro que sí, bendito sea Dios. Y les pedimos por favor también su oración para que este encuentro se pueda dar de la mejor manera y que muchos otros chicos más se puedan atreverse a ser, valga la redundancia, atrevidos para el Señor. Bueno, eh, Vero, ¿qué tenemos más por allá de las comisiones de este gran encuentro? Oye, o sea, yo me encuentro aquí con Ángela de la Comisión de Enfermería que nos va a hablar un poquito qué hace esta comisión. Cuéntanos, Ángela. Buenas noches, hermanos. Bueno, la Comisión de Enfermería básicamente se encarga de asistir a todos aquellos chicos o a los adultos que los estén acompañando a cuando ellos se sienten mal, tienen algún malestar, llámese dolor de cabeza, dolor de estómago, a las chicas, pues los cólicos. Y bueno, pues queremos recordarles que nosotros vamos a estar en la completa disposición de atenderlos, así que con confianza se acercan a nosotras, que ahí vamos a estar para asistirlos y puedan seguir disfrutando del encuentro. Oigan chicos, ya saben si se sienten mal, si está pasando algo con su cuerpo, ustedes simplemente vayan a enfermería, de verdad que no lo duden, porque muchas veces los chicos se sienten mal y se lo guardan, se lo Ajá, guardan, se lo guardan. Pena. Uh -huh. Exactamente, así que ya saben, Ángela los va a recibir ahí con mucho con entusiasmo. Mucho gusto. Así que ahorita vamos a, a dar pase al Ministerio de Música. Y bueno, yo estoy muy feliz porque me encuentro acá con el Ministerio de Música que están preparándose para el encuentro el próximo fin de semana. Y yo sé que los chicos han escuchado estas canciones, que han gozado, que han bailado, pero me gustaría preguntarles cómo es su preparación para este encuentro. Bueno, nuestra preparación eh, es espiritual. Claro. Y también, por supuesto, nuestras voces. Eh, tenemos mucho tiempo practicando. 
Claro que sí, me imagino. Eh, antes del evento también bastantes prácticas eh, con los instrumentos, con las voces, también con los instrumentos, más que todo eso. Sí, eh, denos, denos un momentito. A ver, necesitamos... Si nos pueden pasar el micrófono, por favor, es que estamos teniendo problemas técnicos. A ver, disculpa, si me puedes repetir la respuesta. Gracias. Nuestra preparación ¿Sí? es espiritual. Eso es muy importante. Y también, pues, nuestro entrenamiento vocal con los instrumentos. Eh, practicamos nuestras propias canciones. Practicamos las canciones que vamos a cantar en, durante los tres días del evento. Animación para las intervenciones de las horas santas. Claro. El momento de la meditación, de la adoración, todo eso tenemos que practicarlo. Así que... Bastante tiempo tenemos ya practicando. Sí. Hasta ese día todavía estamos ahí como, wow. ajá, con los pies así como que cuando, cuando, <risa> para, pues, para demostrar, para tra atraer muchos más jóvenes este, a este encuentro. Y, y que el Señor les siga bendiciendo ese gran esfuerzo y sacrificio que hacen. Porque yo me imagino que los chicos, yo personalmente, yo digo que la música es algo que te, es un recurso muy bueno para conectar esa... Esa, esa, podríamos decir así, esa relación con Dios. Exacto. Y yo pienso que el hecho que ustedes se estén preparando es un gran sacrificio y sigan así. Pero también les quería preguntar el hecho del de, um, canto lema, ¿cómo se han preparado para esto y cómo, cómo surgió? O sea, de la nada ustedes estaban cantando, estaban bailando y ¿cómo, cómo surgió bueno, este canto lema? Cuando ya nos dijeron el, el lema del encuentro de este año, eh, bueno, se me vino a la mente un montón de ideas, pero más que todo queríamos un ritmo pegajoso uh -huh. eh, que atrayera a los jóvenes porque pues ellos son así pues claro. como como ya dijeron anteriormente se fijan en cada detalle entonces es importante que los atrapemos con la música Eso es para que entonces por ahí introducirles ya después lo de la meditación el lema eh, los mismos temas que se van a estar predicando entonces, más que todo eso. Ah, okay. eso. Es muy importante que la relación que tengan todos esos puntos, porque al final de todo, esos puntitos que a veces no se ven, nos llevan a una conexión mayor con Dios. Exacto. Y entonces, vamos a pasar con nuestro último testimonio de la noche. Y eh, no se despeguen de los televisores, que seguimos con más de Llamas de Esperanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Castillo, tengo 21 años. Actualmente participo en la Comisión de Logística. Bueno, personalmente pues empecé en la comisión de ventas hace cinco años. Eh, esta comisión, eh, habían pocas personas, pero era bien divertida. Eh, entré por ahí por confirmación, estaba en confirmación en aquel tiempo, estaba totalmente obligado en confirmación por mis padres, ya que son bastante católicos, pues, y la, la obligación de continuar esa tradición de ellos. Luego, pues, entré por debajo de la mesa, puedo decir, a al solo para atrevidos y estando ahí pues me encantó, me pareció tan cool que seguí participando los siguientes cinco años y dos años después de haber entrado de una forma totalmente ilegal a esa comisión, entré a orden, siendo uno de los subcoordinadores y pues sigo participando aquí con ustedes. Personalmente para muchos eh, quizás lo hayan aburrido, pero cuando están ahí, cuando comparten con mucha gente, wow, es súper increíble. ¿Cuántas personas han vivido hasta tus, tus mismos problemas, tienen tus mismos miedos y están ahí para vencerlos, para romperlos? Yo en verdad personalmente los exhorto a que vayan, se den una oportunidad con ese Cristo que está todos los días esperándonos, con los brazos abiertos y que se atrevan a hacer algo diferente. Un fin de semana que hagan algo diferente es bien chévere. Conocer tantas personas ahí es súper y más cuando lo haces en nombre de Cristo. Oye, y vamos a ver esos últimos comentarios que tenemos hoy en Facebook. Un saludo para Alan, un saludo para Alfredo. Y también tenemos saludos desde Paraguay. <risa> Gustavo Martínez nos manda saludos desde Paraguay. Saludo, Así que Gustavo. saludos para ti. También tenemos eh, muchos más saludos desde Argentina. Emanuel Marín dice wow. saludos para los atrevidos desde Argentina. Bendiciones. Saludos, <risa> saludos para ti. Y también tenemos un mensaje de Jackie Amor. que dice... Arriba, chicos, buenísimo el encuentro, lo viví por varios Jackie. años. Así que saludos para ti también, Jackie. Y dice que es, un emo, es her, hermos, hermosísimo sentirse atrevido. Y esa palabra me costó un poquito, pero saludos para ti, Jackie. Muchas gracias por todos sus comentarios y todos sus saludos, chicos. Bueno, y si nos pueden dar un último, una última invitación para todos estos chicos que, que desean ser atrevidos, que puedan ser que realmente se atrevan a ser atrevidos. Para todo aquel que se sienta un joven atrevido, lo invito este 5, 6 y 7 de mayo en el gimnasio del IPT de La Chorrera. No se lo pueden perder y síganos por nuestras redes sociales como Atrevidos Pty. Bueno, ya lo saben, no se pueden perder este gran 
este gran encuentro de solo para atrevidos, porque aquí todos los chicos que están aquí son atrevidos o no. ¡Claro! Muy bien, así que no nos podemos perder este, este gran encuentro. Yo sé que aquí nos van a enseñar el canto lema del de año de hoy, así que nos despedimos con un Viernes de Esperanza más atrevidamente con el canto lema del de encuentro solo para atrevidos. Bendiciones. Quiero escuchar tu voz y decirte si lo hay, Señor. Quiero seguir tus huellas, caminar contigo, ir donde tú estés. El miedo no importa si estás conmigo, si tú me envías, yo iré. El miedo no importa si estás conmigo, si tú me envías, yo iré. Soy Señor y yo oh, oh, iré, eh, eh, y yo oh, oh, iré, y yo oh, iré, a que soy Señor, a que soy Señor, llévame donde tú quieras, haré lo que tú me pidas, envíame a mí, a que soy Señor, que tu espíritu me guíe, que tu madre me acompañe, envíame a mí, y yo oh, oh, iré, eh, eh, y yo oh, oh, iré.